ஜேடிவி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திரையுலகில் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுத்த டைரக்டர் திரு ரஞ்சித் அவர்களின் வந்து ஒரு இன்னொரு படைப்பு மற்றும் ஒரு படைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒரு இலக்கியவாதி இந்த மாதிரியான எழுத்தாளர் இந்த மாதிரியான நிறைய பன்முக திறமை கொண்டவர் தான் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு அப்படின்ற அந்த படத்துடைய டைரக்டர் திரு அதியன் ஆதிரை தான் இருக்காரு அவர்கிட்ட படத்தை பத்தி மட்டும் இல்லாம அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க தோழரே நான் நல்லா இருக்கேன் அதாவது விழுப்புரத்துல இருக்கிற ஒரு அதியன் இன்னைக்கு சென்னையில வந்து படம் எடுக்கிற ஒரு அதியன் ஆதிரையா மாறி இருக்காரு எப்படி நடந்தது இது எல்லாரையும் போலதான் சினிமா பார்க்கற எல்லாருமே எண்பது சதவீதம் பேர் எல்லாருமே பாதிக்குது இல்ல அதனால சில பேர் வந்து ஆசையோட நின்றுவாங்க சில பேர் அதுக்கான ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம கூட இருக்கிற சூழல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க சினிமா பற்றி பேசும்போது அவங்களோட சேர்ந்து பேசி அப்படி தான் ட்ரை பண்ணுது அப்புறம் நான் சின்ன வயசில் எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் முகிலன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து சில படங்களை உதவி வைக்கணும்லாம் இருந்திருக்காரு அவர் ஒரு பிளட் கேன்சரில் இறந்துட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அப்போ அவர் வந்து இங்கே நிறைய நடிகர்கிட்டலாம் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டு வர்றது நடிகர்களுடைய கதை பேசுறது அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு மற்ற பசங்க கேட்கும்போது நமக்கு ஆர்வம் வரும்ல என்னோட கொஸ்டினே அதுதான் ஒரு ராமராஜன் போட்டோ கரெக்டா ஆமா அந்த ராமராஜன் போட்டோல இருந்து எப்படி வந்து நிறைய பேர் பாக்குறது உண்டு இப்ப நானும் சின்ன வயசுல பாத்துருக்கேன் நிறைய பேர் பாத்துருப்போம் நம்ம அந்த ஒரு போட்டோவை பார்த்து அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து இங்க இப்படி வந்து உட்கார அளவுக்கு வந்து வர்ற அந்த ஒரு பாதை எப்படி எங்க ஊர்ல வந்து ரஜினி ரசிகருக்கு ஈக்குவலா ராமராஜ் ரசிகர் இருப்பாங்க அப்போ ஆமா எல்லா ஊர்லயும் இருப்பாங்கல்ல அப்போ நான் ரஜினி ரசிகர் இருந்தாலும் எங்க அண்ணன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அண்ணன் ராமராஜ் ரசிகர் எங்கள் மாமா தான் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார் அது பார்க்கும்போது இப்போது நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அவரெல்லாம் பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க எங்கள் ஊர் ரொம்ப ரொம்ப உள் கிராமம் அப்படின்போது அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது ரெக் இவர் வந்து நெருங்கிட்டார் அப்படின்போது நாமளும் அது மாதிரி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன வயசு ஐடியாலஜிலேருந்து அப்படியே வந்தது தான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஒரு இரும்பு கடையில் காயலான் கடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இரும்பு கடையில் வேலை ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து முதலாவதாக ஒரு படைப்பாளிய ஒரு மாடு மேய்க்கிறவர் வந்து ஒரு படம் எடுக்க வைக்கிறாங்க பரியேறும் பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெற்றி படமாகவும் திரையுலகினரை கொண்டாடும் படமாகவும் வருது இப்போ அடுத்தது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு ஒரு காயலான் கடை வைத்திருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு வருது ஸோ நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உடைய இந்த ஒரு வாய்ப்பளிக்கும் இந்த ஒரு திறனை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போது நார்மலாக ஏற்கனவே இருக்கிற சினிமா பேட்டர்னில் இருந்து யாரும் சொல்லப்படாத கதைகள் சொல்ல தயங்குற கதைகளை தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அது வெறும் வியாபார நோக்கம் மட்டுமே கொண்டது கிடையாது மக்களுக்கு அவர் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை அடிப்படையில் மக்கள்கிட்ட கலந்துரையாடல் செய்வதற்கும் ஒரு வாதிக்கிறதுக்கும் சின்னதாக ஒரு சலசலப்பை உண்டாக்குவதற்கான படைப்புகளை தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த வகையில் பரியரும் பெருமாள் கல்வி நிலையங்களில் நடக்கிற முறைகேடுகள் மாணவர்களுக்கு இடையில் இருக்கிற பிரச்சனை பெண் சார்ந்த பெண்ணடிமை சார்ந்த பண பிரச்சனைகளை தான் ஒரு டிஸ்கஷனாக உருவாக்கிட்டு அது பல்வேறு பரிணாமங்கள்லையும் விரிஞ்சு இது மட்டுமே கிடையாது அப்போ அது அடிப்படையில் தான் அவர் அந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் இந்த கடையும் இந்த கதை வந்து இரும்பு கடை தொழிலாளர்களை பற்றி பேசுது இந்த படம் இது மாதிரி தமிழ் சினிமாலேயும் நாவல்கள்லேயும் சிறுகதைகளில் கூட இரும்பு கடை வாழ்க்கையை வந்து யாரும் பதிவு செய்யலை அப்போது எனக்கு என்னென்னா நான் அந்த இரும்பு கடையில் வேலை செய்ததுனால எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அந்த வாழ்க்கையை வந்து பதிவு செய்யணும் அதை விட இல்லைனா அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு தோராயமாக நேரடியாகவும் மறைமுகமும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேராவது தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்வாங்க அப்போ அவங்களுக்கான நம்ம கண்ணு முன்னால் அவங்களுடைய கை போகிறது கால் போகிறது இறந்து போகிறத வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்போது ஆமாம் அது வந்து நான் வேலையை விட்டு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து சளியாகவும் எல்லாமே நம்ம இரும்பும் போதே அது வந்து இந்த கருப்பு கருப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது நம்ம அந்த இருபது வருஷமாக அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எதனால் செத்து போனே தெரியாமல் செத்து போயிடுவாங்க அப்போது அதை பதிவு பண்ணுன்றது தான் என்னுடைய இதாக இருந்தது நான் ஒரு நாவலாக தான் அதை எழுதுனேன் அது சின்ன ஒரு ஆரம்ப கால ஸ்டேஜ் தான் அது நான் ஏற்கனவே ரெண்டு கவிதை தொகுப்பு வந்திருக்கிறதுனால இலக்கிய தோழர்கள் நிறைய பேர் தோழர்கள் ஆனால் நிறைய பேர் தெரியும் அவங்களோட பயணிக்கிறது இரும்புகளை வேலை செய்தாலும் சனி நாயர் வந்து ஊர் ஊராக சுற்றுறது இலக்கிய கூடங்களில் கவிதை வாசிக்கிறது இதை மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது தான் என்னுடைய வழக்கமாகவே இருந்தது அப
நம்ம கதைகளை வந்து அங்கே வந்து கதாநாயகனாக இருக்க மாட்டாங்க நம்ம யோசிக்கிற ஆள் அதில் நாம் அது வந்து ஒரு புனை கதையாகவே இருக்கும் அப்போ நம்ம கூட வந்து அது நம்ம செட் ஆகலன்றதும் அங்கே நடத்துகிற வழிமுறை இந்த ஜீன் கூப்புறத்துலேருந்து அங்கே நடக்கிற படிநிலை கோ டைரக்டர் அசோசியேட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இது மாதிரிலாம் நிறையா சிக்கல் இருக்கும் அப்போது அது ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருந்தது எனக்கு அப்போது நம்ம வாசிக்கிறது ஒன்றா இருக்குது அப்புறம் என்னுடைய உலகம் இலக்கிய வா சார்ந்த தொடர்களோடு தான் இருக்கும் இப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்னஸ் வந்து இங்கே சினிமாவில் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அதிகாரத்தினுடைய ரொம்ப உச்சமான ஒரு சூழல் கூட இருக்கும் சில நேரங்களெல்லாம் அப்போது அது வந்து எனக்கு பிடிக்காமல் தான் நான் சினிமா விட்டு வெளில வந்துட்டேன் போயிட்டு இரும்புகளில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இரும்புகளில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் தான் அனிமேஷனுக்கு போனேன் டூ டி காம்போசிஷன் ஒர்க் பண்ணுறது அங்கே ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆர்ட் டேரக்டர் ராமலிங்க அண்ணா வந்தார் அவர் இப்போ ஒரு இருபது படங்களுக்கு மேலே ஆர்ட் டேரக்டாக இருக்கார் ஆனால் அவருக்கும் எனக்கும் மன ந பழக்கம் இலக்கியம் சார்ந்து பேசுறது அப்புறம் தான் என்னுடைய கவிதைகளை படிச்சுட்டு அவர் என் கவிதைக்கு படம் வரையிறதுக்காக தான் ஏழாம் அறிவு படத்துக்கு ஷூட்டிங் பாட்டு கொண்டு போனார் அப்போது ரஞ்சித் தொடரும் அவரும் வந்து அட்டகத்தை படம் பண்ணுறதை பற்றியான டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அப்போது என்னை பற்றியும் என் கவிதையை பற்றியும் அவர் சொல்லியிருக்கார் அதன் அடிப்படையில் தான் ராமலிங்க அண்ணன் தான் ரஞ்சித் தொடர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஃபோன்லேயே தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் நேரடி மீட் பண்ணதானா இல்லை அப்புறம் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சினிமா வந்து நமக்கு தேவையில்லை நமக்கும் அதுக்கும் ஒட்டு வராது அங்கே வந்து நம்ம உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் படம் பண்ணுவீங்கன்றதே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா நான் சினிமா விட்டே வெளில வந்துட்டேன் நான் அதுக்கு பிறகு தான் ரெண்டு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டேன் நம்ம எடுத்து ஒரு உர இலக்கியவாதிகளோடு ஜாலியாக இருக்கிறது மிஞ்சி போனால் இப்படி இந்த சூழல் தான் எனக்கு கரெக்டாக தான் இருந்தது எனக்கு ஆனால் அனிமேஷன் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து காடு காட்டு ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது முழுக்கை சட்டை போடுறது டெய்லியும் ஷேவ் பண்ணுறது ஷூ போடுறது இது பத்து நாள் என்னமோ இல்லை இல்லை அனிமேஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கிட்டே ஒர்க் பண்ணேன் சினிமாவில் தான் ஒரு பத்து நாள் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் கொஞ்சம் ஒரு நாள் முத நாளே போயிட்டு வெளில வந்த காலம் நிறைய ஞாபகங்களாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அனிமேஷன் வந்து நமக்கு செட் ஆகலை அப்போ ஐடி கம்பெனிலேருந்து வெளில வந்து இது எதுவுமே இல்லாமல் காடு காட்டாமல் ஷூ போடாமல் ஒரு வேலை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து தான் இரும்பு கடைக்கு போனேன் இரும்பு கடையில் அங்கே போன உடனே தான் அங்கே எல்லாருமே சூப்பரான மனிதர்களாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய உழைப்பை சுரண்டுறதும் சரி அவங்களுடைய விபத்துகளெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஆடியாலஞ்சர் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என் கையே என் காலெல்லாம் பார்த்துக்குவேன் எப்போ வந்து இது நம்மளோட இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம டீ குடிப்பாங்க பசங்கள் வந்து பதினோரு மணிக்கு டீ குடிச்சிட்டு போயிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து ஒருத்தனுக்கு வரல் இருக்காது அப்படின் போது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம கூட பேசின்ட்டு இருப்பான் ஒரு பையன் பேசின்னு இருந்தான் நான் ஏந்து அந்த ஆஃபீஸ் ரூம் போயிட்டேன் போயிட்டு திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள அவன் அப்படியே மண்ணான பார்ல வெடிச்சு அப்படியே என் கண்ணு முன்னால் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருமே எரிஞ்சிட்டானோ அதில் வந்து அண்ணன் வந்து ஸ்பாட்லேயே இறந்துட்டான் தம்பிக்கு வந்து அண்ணன் செத்தான்றதே ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் தெரியும் இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நஷ்ட ஈடுனாலும் ஒன்றுமே கிடையாது பெரும்பாலும் கை போனவங்க கால் போனவங்களுக்கெல்லாம் பஸ் அடிச்சு கொடுத்து ஊருக்கு அனுப்பிடுவாங்க முதல்ல அங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவன் செத்தது கூட வந்து ஸ்டவ் அடிச்சு செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாக்கு மூலம் அவங்ககிட்டே இது அப்படி தான் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு அமைப்போ இது சார்ந்த இந்த பிரச்சனையோ எதுவுமே இல்லை அப்போ நான் அந்த உலகத்தில் இருந்ததுனால நம்ம இதை வந்து பதிவு செய்யணுன்றது வந்து என்னுடைய இதுவாக இருந்தது அப்போ இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் வந்து இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு படத்தில் வந்து இருக்குங்களா இல்லை இது வந்து என்னென்னா இந்த இதுவே மட்டுமே கிடையாது இதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு இதனுடைய வழியை உணர்த்துகிற மாதிரியான சில காட்சிகள் மட்டுமே படத்தில் இருக்கும் நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப மக்களுக்கு உண்மையாகவும் நெருக்கமாகவும் இருக்கும் அந்த வழியாக நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா பெரிய விஷயங்கள் அடையலாம் நான் முழுசாக சொல்ல முடியல இந்த படத்தில் அதான் உண்மை ஆனால் உங்கள் நிஜ வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்களும் இந்த படத்தில் இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அதோட தொடங்கிடும் அதாவது பொதுவாக வந்து பெண்கள் அப்படின்னா வந்து பெண்கள் தன்னுடைய கணவன் பெயரை வந்து தன்னுடைய பெயர் கூட வந்து சேர்த்துப்பாங்க சேர்த்து வச்சுட்டு கணவருக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் தியாகங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய மனைவி பெயரை வந்து தன்னோட பெயரோட வந்து சேர்த்து கொண்டதன் மூலம் வந்து அவர் எவ்வளோ ஒரு பாசமிகு ஒரு கணவராகவும் இருப்பார் அப்படின்றதும் உணர முடியும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆதிரை அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய மனைவியின் பெயர் அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்து அதியன் ஆதிரைன்னு சொல்லி வந்து இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை பற
வேறு ஒரு முதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்கு வெறும் பேரில் மட்டுமே அரசியல் இல்லை வெறும் கொடிகளில் மட்டுமே அரசியல் இல்லைன்றத நான் இப்போ வந்து புரிஞ்சுருக்குறேன் ஆனால் அது என்னுடைய ஞாபகமாக இருக்குது நான் எப்படி இருந்தேன்றதுக்கான ஒரு அடையாளமாக இருக்குது அவங்க என்னன்னா பெரும்பாலும் கூட இருக்குன்னு தான் விரும்ப விருப்பப்படுவாங்க ஆனால் இப்போ பெரியவனுக்கு மட்டும் இந்த உலகம்னான்றது லேசாக தெரியுது அவனுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு ஆச்சு அதனால் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சில விஷயங்களை கேட்பான் அப்படி தான் சூப்பர் யாரோ ஒருவன் யாரோ ஒருத்திக்காக அப்பனின் கைகளால் அடிப்போம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆழமான படைப்புகளை கொடுக்குறீங்க நல்ல ஒரு புத்தகம் வாசிக்கிற ஒரு நபராகவும் இருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து நல்ல வந்து புத்தகங்களும் வாசிக்கிறீங்க ஸோ ஒரு நீங்கள் மட்டும் இல்லை இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் அவர்களும் வந்து அதே மாதிரி தான் புத்தகம் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே ராம்சர் வந்து கொடுத்தாரு ஒரு லைப்ரரியிலே உட்கார வச்சுட்டார் அப்படின்றாங்க ஒரு புத்தகம் வந்து இவ்வளோ ஒரு தாக்கத்தை வந்து ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்குமா இவ்வளோ ஒரு அறிவையும் நற்பண்புகளையும் வந்து ஒரு புத்தகம் கொடுக்குமா உண்மையாலே அதாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது தான் எல்லாருமே புத்தகம் வாசிக்கிறாங்க ஹிட்லர் கூட புத்தகம் வாசித்தவர் தான் அப்படி இல்லை நம்ம அடிப்படையில் நமக்கு ஒரு கருத்தியல் எந்த பக்கம் நம்ம நிற்கிறோன்றது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு வலதுசாரியாக இடதுசாரியா அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு கருத்து தான் இருக்குது நடுநிலைன்னு ஒன்றால் ஒன்று கிடையாது அப்போ நீங்கள் இடதாக இருந்தீங்கன்னா இருக்கு நடக்கிற சம்பவத்தை ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஐடியாலஜிலேருந்து நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க அது யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னு உங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நடக்கிற நிகழ்வுகளினுடைய கண் நீங்கள் கணிக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் எவ்வளோ புத்தகம் படிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது அதை நீங்கள் எப்படி அதை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கான அடி கோரி அடிப்படையிலே உங்களுக்கு வந்து அரசியல் தெளிவு இருந்தால் உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் விவாதிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் தயாராக இருந்தால் எதுவும் நாம் நீங்கள் ஒன்று ஸ்டாக்காக ஒன்று இது தான் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டே நீங்கள் வந்து உன்னோட பொருத்தி பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து பெரியார் கூட வந்து கடவுள் வணங்கினவர் தான் ஆனால் அவருடைய அறிவு வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் அவர் வாசிக்க அனுப்பிவிட அவருடைய அனுபவத்தில் அவர் சில ஒரு இடத்த வந்து கண்டடைகிறார் அதை மாதிரி எல்லா விஷயமும் வந்து புத்தகம் வாசிக்கிறதுன்றது மட்டுமே எல்லோரும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிறாங்க எல்லாருமே வாசிக்கிறாங்க நெகட்டிவ் தாட்டில் இருக்கிற வடதுசாரிகள் வந்து நிறைய பேர் புத்தகம் வாசிக்கிறவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அது முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் அதை பார்க்குறீங்க அப்படின்றது தான் அந்த படைப்பே நீங்கள் வாசிக்கிற புக்கே வேறு ஒருத்தவங்களுடைய கண்ணோட்டம் ஒன்று இருக்கும் அது இன்னொருத்தவங்களுடைய கண்ணோட்டம் மாறி மாறி இருக்கும் அதனால் வந்து வாசிக்கிறது மட்டுமே முக்கியம் இல்லை சூப்பர் டைரக்டர் அதியன் ஆதிரை அவர் சினிமாவுக்குள்ளே வர்றார் வந்து பத்து நாளிலே ஓடி போயிடுறாரு சினிமாவை பார்த்து பயந்து இல்லையா பயந்தா பிடிக்காமலா பிடிக்காம பிடிக்காம தான் பயம்ன்றது வந்து என்ன பிடிக்காம போச்சு சினிமாவில் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை சினிமாவில் நம்ம ஓப்பனாகவே பேசிக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் இல்லை சினிமாவில் வந்து சினிமாவில் வந்து நிறைய ஒரு நேரடியாக ஒரு டேரக்டர் அணுகவே முடியாது அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனையை வந்து ஏன் அணுக முடியாது இல்லை இங்கே இருக்கிற அமைப்பு அப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்போ அப்போ எனக்கு அப்படி ஒரு அனுபவம் இருந்தது அப்படின்னா அதனால் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ரஞ்சித் தோழரை சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் ஆமாம் ரஞ்சித் தோழர் வந்து அட்டகத்துக்கு வந்து நிறைய முறை நாங்கள் கூட்டார் ஆனால் நான் எனக்கு வர்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் நான் நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் அப்போ எனக்கு நிறைய பொருளாதார நெருக்கடி இருந்தது இரும்பு கடையை எனக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் நான் சம்பளம் வாங்கியிருந்தோம் இரும்பு கடையில் அனிமேஷன் அதை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக வாங்கிட்டுருந்தேன் அதை விட்டுட்டு தான் இரும்பு கடையில் வந்து வேலை செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு செம்ம ஜாலியாக தான் இருந்தது ஆனால் என்னென்னா அவங்க கூட கஷ்டப்படுறமே ஒரு கை போயிடுச்சு கால் போயிடுச்சு அடிபட்டுருச்சு ரத்தம் அதுக்காகலாம் அவங்க வந்து கண்ணீர் ஊட்டினாலும் வேலை செய்யலை உழைக்கிற மக்கள் எல்லாருமே மலை மலர தொடர்களே ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து கதை பேசி தான் அழுறாங்க ஆனால் நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம என்னவா பார்க்குறோம் அப்படின்றது அப்போது அதை மாதிரி தான் அங்கே ஜாலியாக தான் இருந்தோம் ஆனால் உழைப்பு சுரண்டல் அதில் வந்து நவரவே முடியாமல் நிறைய பேரை பார்க்கும்போது பயங்கர மன உளைச்சலாக இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் தான் அப்புறம் நான் வந்து சரி வேறு வழியே இல்லாமல் அப்புறம் ரஞ்சித் தொடர் தான் என்னை வந்து இங்கே கூட்டுன்னு வந்தது அவன் நூறு சதவீதம் அவர் தான் அவர் இல்லைன்னா நான் வந்து இரும்பு கடையில் வந்து ஒன்று ஒரு கை போனால் ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கலாம் அப்படிலாம் நான் செத்து கூட போயிருக்கலாம் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் மன திருப்திக்காக வரீங்க மன திருப்தி இல்லை அப்படின்னும் போது வந்து அடுத்தது வந்து சம்பளம் கொஞ்சம் நல்ல நிறைவான சம்பளம் உள்ள வேலைக்கு தானே
நிறைய நண்பர்கள் நான் ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட நண்பர்களாக நான் தோழர்களாக இருக்காங்க எல்லாருடைய வாக்குவும் எப்போ அது வந்து பிச்சுக்குன்னு வெளில வந்துடலாம் அப்படின்றது தான் திரு அதியன் ஆதிரி அவர்களுக்கு வந்து பிடிச்ச ஒரு இலக்கியவாதிகள் யார் இலக்கியவாதிகள்ன்றதோட அவங்களோட நெருங்கி பழகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது சில பேர் நம்ம புக்கு படிப்போம் எதனால் இல்லை அதை தான் சொல்ல வரேன் புக்கு படிப்போம் அவங்க நெருங்கி பழகும்போது வேறு ஒன்றா இருப்பாங்க அதனால் பெரும்பாலும் அவங்களுடைய படைப்போட நம்ம அப்படி இருக்கிறது தான் நல்லதாக இருக்கும் அனுபவங்கள் இருக்கா கதைப்பான அனுபவம் அது மாதிரியாக நிறைய நண்பர்கள் சொல்லியிருக்காங்க முதலாளிப்பில் இருக்குது புத்தகமாக தான் என்னால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா அது வந்து அவங்க இறந்த பிறகு கூட அது வந்து நம்மளோட வாதிக்கும் அதனோட கலந்துரை ஆகி அது வந்து சூப்பராக இருக்கும்ல அந்த வகையில் இங்கே தமிழ் சூழலில் நிறைய பேர் எனக்கு பிடிக்கும் நிறைய பேர் அதான் உமாதேவி தூகி வாத்தியாங்கோ எட்வர்டோ கல்யாணம் அப்புறம் பவுலோ கொய்லா காஸ்டாய் எல்லாருமே தான் மக்களை பற்றி சிங்கி ஜக்மாத்தோ மக்களை பற்றி பேசுகிற இங்கே இன்குலாப் நிறைய பேர் பிடிக்கும் இனி கொஞ்சம் நம்மளுடைய இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு படத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் நான் கண்டிப்பாக அந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் கம்யூனிசம் அதில் பேசியிருக்கீங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு சீனில் வந்து கம்யூனிசத்தில் உள்ள அந்த கொடியெல்லாம் கூட வருது ஸோ நிஜமாகவே அந்த படத்தில் கம்யூனிசம் பேசியிருக்கீங்களா அதுதான் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து நான் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு எளிய மனிதனுடைய லைஃப்பை தான் நாங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லாரி டிரைவர் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒருத்தவன் அங்கே வாழ முடியாமல் நகரத்துக்கு வந்து அவனுடைய உழைப்பு சுழன்றல் எப்படி ஏற்படுது அதில் வந்து அவனுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது ஒரு லாரி வாங்கணும் சொன்னா ஒரு காதலிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுங்களா அந்த கனவை எங்கோ நடக்கிற ஒரு ஊழல் ஒரு சாதாரண எளிய மனிதனுடைய கனவை எப்படி சகிச்சு போடுதுன்றது தான் அந்த படம் எப்பவுமே ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு புயல் வந்தாலோ வெள்ளம் வந்தாலோ விலைவாசி உயர்வு எது நடந்தாலும் சரி அந்த நாட்டினுடைய கடகோடி மனிதனுடைய தலையில் தான் அது எல்லாமே வந்து சேரும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த கதை அமைஞ்சிருக்குது இது வந்து நான் வந்து வெறும் பிரச்சாரமாக எங்கேயுமே நான் எதுவுமே பேசவே இல்லை ஒரு லைஃப்பில் லைஃப்பாக நான் ஏற்றுக்கொண்ட தத்துவத்தின் அடிப்படையில் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த அந்த க அந்த வாழ்க்கையை நான் பார்த்துருக்குறேன் அது கம்யூனிசமாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது எதுவுமே டபுள் மே ஒரு இரட்டை ரெண்டு முறை ஒரே டேலாக சொல்கிறது அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இயல்பாக ஒரு எளிய எளிமைப்படுத்திருக்கிறேன் நான் என் நான் எனக்கு என்ன புரியுதோ அதை மக்களுடைய மொழியில் ரொம்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு இப்போ இருக்கிற முடியுமோ எளிமையாக படுத்த முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னால் எளிமையாக யார் நம்ம ஆடியன்ஸ் நமக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எளிமையாக நம்ம போய் சொல்கிறோமோ அது ஈஸியாக போகும் அப்படின்றது தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்களுடைய ஒரு அறிமுகம் அவருடைய ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் தினேஷ் ஸோ அவர் கூட வந்து நீ உங்களுக்கும் ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு பரிச்சயம் உண்டு ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஒரு என்ன மகிழ்ச்சினா எங்கள் டேரக்டருடைய மத ஹீரோ எனக்கும் மத ஹீரோன்னும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அதே அடிப்படையில் அவர் வந்து சூப்பரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து பெரும்பாலும் நிறைய மாற்று இல்லை வேறு மாதிரியான சினிமாக்கள் இது பண்ணும்போது ஒரு இயல்பாக எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு படம் பண்ணோன்னாலே தினேஷ் தான் யோசிப்பாங்க அந்த வகையில் என்னுடைய யோசனையாகவும் இந்த கதை படித்து நிறைய நண்பர்கள் நம்ம ஒருத்தவங்க ரெண்டு மூணு ஒரு சஜஷன் சொல்லுவாங்க அது எல்லாருடைய சஜஷன்லேயுமே தினேஷ் இருந்தார் அப்புறம் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சூப்பரான விஷயமா இருக்கும் ரொம்ப அணுகிறதும் சரி ஒரு ஹீரோவாக அந்த பந்தா இது மற்ற விஷயம் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நார்மலாக நம்மள மாதிரியே வந்து ஒரு சில பேரெல்லாம் வந்து கேரம் விட்டு இறங்க மாட்டாங்க எல்லாம் நிறைய நீட்னஸ் இருக்கும் டைமிங் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்புறம் நிறைய நெருக்கடிகள் இருக்கும் இப்போ அதை மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு முதல் பட டேரக்டருக்கு ஒரு ஹீரோவாக அவர் வந்து செம சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன யோசித்தேன் ஸ்கிரிப்டில் அதை வந்து பல மடங்கு பெட்டர்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது காதல் சீனாக இருக்கட்டும் சண்டை காட்சிகளாக இருக்கட்டும் வசனங்கள் கரெக்டான எங்கள் ஊர் விழுப்புரம் அந்த ஸ்லாங்கை வந்து பிடிச்சி பேசுறதுலேருந்து சரி எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையிலே தினேஷோட எங்கள் டேரக்டர் மாதிரியே நானும் ஆரம்பித்தது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சினிமாவில் வந்து ராசி ரொம்ப பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது அது புதுசருடைய பிரச்சனை இல்லை அதான் நீங்கள் சொன்ன உடனே நான் யோசித்தேன் எங்கள் இயக்குனருக்கும் எங்கள் எங்கள் தயாரிப்பாளருக்கும் வந்து முதல் இதுன்னு ஒரு நாள் நிகழ்ந்து போறது கிடையாது அதனுடைய எச்சம் வந்து பல
ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும்தான் அடிக்கும் இப்போ அணுகுண்டுகளை வச்சு சண்டை போடுற ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஆனால் அது வந்து ஒரு நாட்டையே அது காலி பண்ணுற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருக்குது அப்போ போருன்றது வந்து வெறும் மரம் செடிகளை மட்டுமே அடிக்கலை அது வந்து ஒரு விவாரமான ஒரு சமூகத்தையே படைக்குது போர் சூழலில் நிறைய பேர் வந்து குழந்தைகளை இழந்துடுறாங்க அப்பா அம்மாக்களை இழந்துடுறாங்க சொத்தை இழந்துடுறாங்க அப்போ அகதிகளாக வேறு ஒரு சூருக்கு போகும்போது அவங்க அந்த அன்பையும் எல்லாத்தையும் இழந்து அவங்க வந்து நார்மல் தன்மையிலேருந்து வேறு ஒரு தன்மைக்குள்ள மனிதர்களாக மாறுறாங்க அந்த அதனுடைய சூடு வந்து மா அப்படியே ஒரு ஒளி ஒரு தண்ணி கல்லில் போட்டால் அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக வளையம் வளையமாக வருது இல்லை அதை மாதிரி எல்லாருமே அந்த போர் பாதிக்கும் வெறும் ஈரான் ஈராக்கில் மட்டும்தான் அது நடக்குது இல்லை நமக்கு வராது இல்லை ஹிரோஷிமா நாகசாகில் தான் மட்டும் குண்டு போட்டாங்க இனிமேலாம் யாரும் உக்காந்துருக்க முடியாது உண்மையான பாதுகாப்பு என்பது ஆயுதமற்ற ஒரு உலகம்தான் ஏன்னா இனிமேலாம் வந்து ஒரு நாட் அது மட்டும் கிடையாது ஆயுதங்கள்ன்றதே வந்து வெறும் ஒவ்வொரு நாடுமே வந்து துணிக்கடை விளம்புற மாதிரி வியாபாரம் நாங்கள் எழுநூறு கிலோமீட்டர் பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆயோகனை செய்யட்டும் எட்நூறு கிலோமீட்டர் இது யாரை பாதுகாக்கிறதுக்குனா வெறும் ஐந்து சதவீதம் உள்ள பணக்காரர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தான் அது இப்போ ஒன்றுமே இல்லாத கோணமே இல்லாத ஒருத்தவனுக்கு சோத்துக்கே வழி இல்லாத ஒருத்தவனுக்கு பாதுகாக்கிறது எதுக்கு ஏவுகணும் அப்போது உண்மையான பாதுகாப்பு என்பது எல்லைகளில் துப்பாக்கிகள் இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கிற சாதி மத இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வர்க்க பிரச்சனைகள் உள்ள மனிதன் இன்னொருத்தனோடு உறவாடுவதற்கு இன்னொருத்தனை சம ஒரு சமத்துவமாக நடத்துறதுக்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்குதோ அதை பேசி வாதித்து கிளியர் பண்ணுறது தான் உண்மையான பாதுகாப்பை தவிர வெறும் ஆயுதங்களும் பீரங்கிகளும் மட்டுமே பாதுகாப்பு அப்படி இல்லைன்றத ஒரு பிரச்சாரமாக சொல்லாமல் இரண்டாம் உலக போரினுடைய பாதிப்பில் இந்த ஹீரோவுடைய லைஃப் ஒரு சாதாரண ஒரு எளிய மனிதனுடைய கனவை எப்படி சிதைச்சு போடுதுன்றது அதனுடைய பின்புலம் தான் அதன் அடிப்படையில் தான் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி கொண்டு டைட்டில் அது நான் வைக்கல நான் வந்து ஒரு நிறைய டைட்டில் வச்சுருந்தேன் எங்கள் டேரக்டர் தான் படம் படிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சாறு முறை ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருப்பார் கடைசியாக ஷூட்டிங் தொடர்ந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்ன தான் இப்படி ஒரு டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டார் உனக்கு பிடிச்சா வச்சுக்க இல்லைனா விட்டுரு அப்படின்னாரு ஏன்னா எந்த விதமான நெருக்கடியும் நமக்கு கிடையாது கிடையாது எப்பயுமே அதன் அடிப்படையில் தான் அப்புறம் நானும் எங்கள் டீமை கூப்பிட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு நூறு டைட்டில் எழுதுன்னு வச்சுருந்தோம் அது வந்து எல்லாமே வந்து நேரடி பொலிட்டிக்கலாகவும் வேறு ஒன்றாகவும் இருந்தது இது வந்து ஒரு கேச்சிங்காகவும் இந்த கதைக்கு சம்மந்தமாகவும் இருந்ததுனால நாங்கள் அந்த டைட்டில் நாங்கள் முடிவு பண்ணி அப்புறம் தான் வச்சோம் சூப்பர் நீங்கள் வந்து ஒரு இலக்கியத்தில் வந்து அதிகம் நாட்டம் கொண்டவர் ஸோ உங்களுடைய படத்தினுடைய பாடல் வரிகள்லாம் யார் எழுதியிருக்கா இப்படி வந்துருக்கு ஆ பாடல்கள் வந்து நாலு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க மொத்தம் படத்தில் வந்து ஆறு பாடல் உமாதேவி மூணு பாடல் தனிக்கொடி முத்துவேல் அறிவு தலா ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காங்க உமாதேவி வந்து எனக்கு அவங்க சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னே எனக்கு நண்பர் அவங்க மெட்ராஸ் படத்தும் போது இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தொடர்கிட்ட நான் தான் எட்டும் போய் அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் அந்த பாடல் வந்து எனக்கு உமாதேவி எழுதின பாடல் வந்து ரஞ்சித் தொடர் வந்து எனக்கு கொடுத்த பாடல் நீங்கள் எழுதுங்க தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கவிதையை படித்ததுனால கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸ் படம் தொடங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னவே என்கிட்ட சொல்லிட்டார் அவன் மெட்ராஸ் படத்தில் நீ வந்து கவிதை சூப்பராக எழுதுகிற நீ பாட்டு எழுதணும் யா நீ இப்படி வா உள்ள அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு என்கிட்டையும் அந்த ட்யூன் முதல்ல எனக்கு வந்தது நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ட்யூனை எடுத்து காதில் வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு வாரத்தை கூட வரவே இல்லை நான் முதலே சொன்ன தொடர் எனக்கும் பாட்டுக்கும் செட் ஆகாது நான் கவிதைனா எனக்கு என்ன பாதிக்குதோ அதை வச்சு எழுதிடுவேன் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஐடியாலஜிக்குள்ளே போயிட்டு என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது எனக்கு அந்த இசையே சுத்தமாக ஒரு துளி கூட கிடையாது அந்த அதை பற்றி ஒரு பாட்டு கேட்டால் வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அதுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னோம் அவர் எனக்கு கூட்டு உக்கார வச்சுக்கின்னு நீ தான் எழுதி அவனை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்னு சொல்லிட்டு காதில் மாட்டி விட்டார் கிட்டத்தட்ட நானும் சும்மா அப்படி நடந்து பார்த்தோம் உக்காந்து பார்த்தோம் ஒரு வரி கூட வரல ஐயோ இது நமக்கு செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் சரி வேறு யார் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அதன் அடிப்படையில் தான் உமாதேவி வந்து அதுக்குள்ளே வந்தாங்க அவங்க எந்த கரெக்ஷனும் இல்லாமல் முத நாளே பாட்டு எழுதினு வந்துட்டாங்க ரொம்ப சூப்பரான ஒர்க்காக இருந்தது அது அதில் வந்து தொடர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து அவங்க மூணு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க ஒன்று அந்த நிலமெல்லாம் ரெண்டு வந்து இருள் வானம் மூணாவது இருச்சி அப்படின்னு பாட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நிலமெல்லாம் வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஒரு சவாலாக தான் எடுத்துக்கிட்டோம் முதல்ல எங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு தெருக்கூத்து வாத்தியார் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு தெருக்கூத்து வாத்தியார் தொடர்ந்து
அதுக்கான முயற்சி நான் எடுக்கும்போது ராமலிங்க அண்ணன் தான் என் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து அண்ணா நான் சொன்னார்னா அப்படி ஒன்று பண்ணுற முடியாது தெருக்கூத்து பாட்டை அப்படியே வேணால் பயன்படுத்தலாமே தவிர அதுக்குள்ளே வந்து நீ வந்து பயன்படுத்துறது புரட்சிகரமான கருத்துக்களையோ இல்லை மக்கள் பிரச்சனையோ அதை பற்றி பேச முடியாது அப்படின்னா சரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தென்மா வந்து நல்லா ஒத்துழைச்சார் தென்மா கிட்ட நான் சொன்னவொடனே அவர் ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் நிலமெல்லாம் பாட்டு வந்து ரெடியானது அதே மாதிரி இருள்வானம் வந்து பாட்டு ஆரம்பத்தில் கேட்டவங்க எல்லாருமே ஒரு காதலன் காதலி ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையை தொடங்குகிற இடத்துல இருள்வானம் இருள்னு வாழ்க்கை மொத வார்த்தை ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஓகேவா அப்படின்னெல்லாம் என்னை கேட்டாங்க நீ ஒரு மொத படம் பண்ணுற எல்லாமே வேறு ஒன்றா பண்ணுறது வந்து அப்போது உமாவும் நானும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் அதெல்லாம் வார்த்தையெல்லாம் மாற்ற முடியாது ஆமாம் அந்த கிலோ இடமும் கிடையாது இருள் தான் வந்து உடைக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சொல்லிட்டு இருள்வானம் வழி காட்டிடும் அப்படின்னு தான் மொதல் வரியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து இருச்சி இருச்சி பாட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்யூன் எங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்பீங்க அது தென் தமிழகம் வட தமிழகம் எல்லா கிராமங்கள்லேயும் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த ட்யூன் தான் அது அதில் கொஞ்சம் நம்ம என்னவா கதைக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது தான் அதில் வந்து அவங்க வந்து இதுவரைக்கும் பல்வேறு காரணங்களால் சில காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய ஆணவ கொலைகள் மூலமாக செத்து போன அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஏதாவது மறுபடியும் நமக்கு ஏதாவது தீங்கு செய்துருன்னு சொல்லிட்டு கொலை செய்தவர்களே அதை வந்து சாமியாக மாற்றியிருப்பாங்க எல்லாரையும் அவங்களுடைய வழி தோன்றலை தான் நம்ம தொகுத்து இந்த பாடலை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருப்போம்னு தான் இருக்குது அந்த பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அரசியலை பேசுகிற ஒரு பாடல் உமா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சூழலில் பாடலாசிரியர்களில் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் அதே மாதிரி உமா வந்து இலக்கியத்திலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது அவங்க வந்து சூப்பராக வெறும் காதல் பாடல்கள் மட்டுமே எழுதியிருந்தவங்கள வீரத்துறந்தராக தான் முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு அரசியல் பார்வையோட ஒரு பாடலாக வருது அதன் அடிப்படையில் அவங்க நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க இப்போது நான் அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு காதல் சாங் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு மட்டும் தான் இருந்தேன் வேறு வழி இல்லாமல் இருள் வானம் கொடுத்தோம் ஆனால் இருள் வானத்துலேயும் அவங்க வந்து கிடைக்கிற காதல் பாடல்கள் இயக்குனர் கூட சொன்னார் காதல் பாட்டில் கூட நான் வந்து பொலிட்டிக்கலாக வந்து ஒன்றை கூட உள்ளியாடா ஒரு பாட்டில் கூட அப்படின்னு தான் சொன்னார் அது மாதிரி தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் தனிக்கொடி வந்து ஏற்கனவே நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு தவிர ஆதரவு நம்ம மூலமாக தான் எனக்கு அறிமுகம் அவர் வந்து எங்கள் ஊர் பாடல் அது வந்து பெண்களை இழிவுபடுத்துகிற ஒரு பாடலாக தான் இருந்தது எங்கள் ஊர் பகுதியில் திருவண்ணாமலை தருமபுரி இந்த செங்கம் வேலூர் காஞ்சிபுரம் இது மாதிரி ஒரு பா அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் அந்த பாடல் பாடுவாங்க எப்படின்னா அந்த கார்த்திகை தீபம் திருவண்ணாமலையில் ஏற்றும்போது இவங்க அந்த காத்தி அந்த மாவுலியை சுற்றிக்கிட்டு மாவுலியோ மாவுலி மாவுலிக்காரம் பொண்டாட்டி மரக்கா புள்ள பெத்தாலாம் இடுப்பொறிஞ்சி செத்தாலான்னு சொல்லிட்டு பெண்களை கிண்டல் பண்ணுற ஒரு பாடலாக இருந்தது அந்த டோனை தான் நான் வந்து அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து எங்கள் ஊர் விழாவையும் பதிவு செய்யணும் ஏன்னா சென்னைக்கு மிக அருகில் நாங்கள் இருக்கிறோம் விழுப்புரம் தருமபுரி இது இது வேலூராக இருக்கட்டும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டாக இருக்கட்டும் ஆனால் அதிகமாக கதைகள் வந்து இன்னும் சினிமாவில் வரவே இல்லை எங்கள் மொழி வரல எங்களுடைய உணவு வரல எங்களுடைய பழக்க வழக்கம் எதுவுமே அதிகமாக பதிவு செய்யப்படல அப்படின் போது எனக்கு ஒரு இது இருந்தது சரி இந்த கதையில் முழுசாக பயன்படுத்த முடியலனாலும் வருகிற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் காட்சிகள் கூட இந்த பகுதியான வா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாவடி சாங் பண்ணோம் அடுத்தது வந்து அப்பா சென்டிமெண்ட் லைஃப் வந்து அந்த இது நெடுவெடி விளக்கு அந்த பாட்டு அந்த பாடலில் கூட வந்து வெறும் ஒரு அப்பானா வேறு ஒன்றா இல்லாமல் ஒரு ஞாபகமாக பள்ளிக்கூடம் விட்டு போகும்போது நீ கடைசியாக பார்த்த பார்வை ஒன்றும் அப்படியே இருக்குது மாடறுத்து நீ வந்த வாசம் அது ஒன்றும் இருக்குது சாராய மொத்தம் அப்புறம் வெள்ளத்தில் சோறு வாங்கிட்டு வந்து இது மாதிரி ஒரு நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது ஒரு மாண்டேஜாக உங்களுக்கு உங்கள் அப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு லைஃபாக தான் நம்ம பதிவு செய்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்த படம் பண்ணுறோன்றத விட நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செய்யணும் அப்படின்றது தான் அடுத்த பாடலும் வந்து அறிவு தலைமுறை தலை தூக்கமாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் ஆனால் அது வந்து அவன் ரொம்ப சிரமம் எடுத்துக்கிட்டான் ஒரு மூணு மாதம் அவங்ககிட்ட அந்த பாடல் வந்து ரெண்டு பேரும் பேசி 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 அப்படி தான் அந்த பாடலுக்கு வந்தது ஏன்னா அந்த பாடல் வந்து வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பூமி அல்ல அனைத்து உயிர்களுக்குமானது தான் இது அப்படின்றதையும் இங்கே இருக்கிற எல்லா வேற்றுமையும் கலைஞ்சு இன்னொருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க நேசிக்கணும் பேரன்பை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பாடலாக அந்த பாடல் வந்து குறைஞ்சபட்சம் பாடல்களை வ
எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு பாட்டு எல்லாரும் ஒவ்வொரு பாடலில் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஒரு எழுத்தாளராக நாவல் எழுதுறீங்க அதுவும் ஒரு கதை தான் அந்த அதே கதையோ இல்லை உங்களுடைய வேறு சில கதையோ படமாக எடுக்கிறீங்க டேரக்டராக ஸோ ஒரு நாவல் எழுதுகிற ஒரு எழுத்தாளர்லேருந்து ஒரு த இயக்குனராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பரிமாணம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிச்சயமாக வந்து திரைப்படம் எடுக்கிறது தான் கஷ்டம் ஸோ எந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை நீங்கள் சந்திச்சீங்க திரைப்படம் எடுக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நாவல் எழுதுறதும் கஷ்டம் தான் கல் உடைக்கிறதும் கஷ்டம் தான் ஆமாம் என்னென்னா எழுத்தாளர்கள் வந்து பெரும்பாலும் ஏற்கனவே வந்து போனவங்க வந்து சில பேர் ஜெயிச்சிருக்காங்க சில பேர் தோத்துருக்கிறாங்க ஆனால் சில பேர் எழுத்தாளராக வரவங்க சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னாலும் ஒன்றும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது யார் ஒருத்தவங்களும் அந்த ஃபீல்டில் அதுக்கான உழைப்பை அவங்க செலுத்தினாங்கன்னா ஜெயிக்கலாம் அதில் நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது அது உள்ளே போய் வந்து ஒர்க் பண்ணுற நினைக்கிறவங்க யார் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் இது இவங்களுக்காக தான் நான் எழுத்தாளர் நான் பிறந்தவனே பேனா உடைய வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது அதோட வேறு ஒன்றும் இல்லை நீ சினிமாவுக்கு வந்தால் நீ ஓடி தான் ஆகணும் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அதுக்கான நீங்கள் முயற்சி பண்ணி ஆகணும் நிறையா அவமானங்கள் இருக்குது நிராகரிப்பு இருக்குது தொடர்ந்து போராடணும் எதுவுமே இல்லாமல் நான் எழுத்தாளர்னா அப்படியே வந்து நான் படம் பண்ணிடணும்னா அப்போ மீடியமும் தெரியாமல் நேரும் என்ன பண்ண முடியும் அப்போது யாராக இருந்தாலும் சரி இதிலலாம் வந்து அப்போ வந்து அதுக்கான உழைப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் சூப்பர் ரொம்ப சீரியஸாகவே பேசிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு அடுத்து ஒரு ஃபன் செக்மெண்ட் ஒன்று வச்சுக்கலாம் யாரையாவது கால் பண்ணி ப்ராங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறேன் யாருக்கு கால் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது திட்டினாங்கன்னா யார் வாங்குறது இவங்களுக்கு கால் பண்ணலாங்களா கையில் ஆனந்தி இருக்காங்க இல்லையா ம் சரி கண்டிப்பாக நடிகை ஃபோன் அங்கே இருக்கே அதான் ஒரு டேரக்டர் பேசணும்னு சொன்னாலும் சொல்லி கொடுத்துருங்க உங்கள் வீடு கொடுத்துருவா ஹலோ தோழர் வணக்கம் வணக்கம் தோழர் நீங்க <laughs> 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 தொடர் பேசுறாரு அவர் யார் ஆனந்திங்களா கண்டு வச்சு ஹாய் ஹாய் ஆ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் 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 ஆனந்தி வணக்கம் ஆ ஓகே இது என் பேரு अशोक ன ஓகே ஹாய் ஆ நல்லா இருக்கேன் இது இப்போ இங்க சாரோட ஆபீஸ் வந்தேன் அவங்களோட இது கொஞ்சம் சில காட்சிகள் எல்லாம் போட்டு காட்டناரு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க பிரில்லியன்ட் ஆக்டிங் थैंक यू so much ஓகே சோ இப்போ அடுத்து ஏதாவது அடுத்து ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க <laughs> <laughs> ஹலோ கேக்குதுங்களா கேக்குதா கேக்குது எஸ் ஆ நாளைக்கு சென்னை வர முடியுங்களா நீங்க நாளைக்கு நான் வர முடியாது ஐ வில் பீ கமிங் ஆன் செகண்ட் இன் தி பார செகண்ட் பண்ணி செகண்ட் ஆர் தி थर्ड நம்பர் ஐ வில் பீ இன் சென்னை ஓகே இல்ல நாலு மூவி ஆல்ரெடி லைன் அப் னு சொல்றீங்க இல்லையா அந்த லைன்ல இது பண்றது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஒன்னு இருக்காது ஐ மீன் நாலு மூவி ரிலீஸ் கே ரெடியா இருக்கு ஓகே ரிலீஸ் ஆகுமா வாட் இஸ் தட் क्वेश्चन அல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல இப்போ யாயா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் பண்றீங்க பட் இப்போ பாத்தீங்க இல்லையா நிறைய ப்ராப்ளम्स ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கே வந்து இப்போ என்னோட மூவியுமே வந்து ஒரு இப்போ இந்த ரிலீஸ்க்கு தான் வந்து நாங்க வந்து புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் பட் என்னன்னா ஒரு 24 24 சீல இது என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா இருக்கு இல்லையா ஆமா ஆ அந்த மூவியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் அந்த மூவியோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து இப்போ ஃபுல்லா நம்ம தான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே 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 சோ அதான் அது ஒரு 33 சீல ஒரு 40 சீ ஒன்ன போட்டு 28 சீல முடிச்சு ஒரு 18 சீல முடிக்கிற மாதிரி பேசி இருக்கோம் சோ அதான் அது ரிலீஸ் அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றதனால கேட்டேன் சரி சினாப்சிஸ் நான் சொல்லிறேன் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு ரஃப கேட்டுக்கங்க பிடிச்சிருந்ததுனா நான் வந்து நீங்க நான் உங்களுக்கு நான் அனுப்பி விடுறேன் மெயில் பண்ணி விடுறேன் ஸ்கிரிப்டை நீங்க ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி வந்து நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் இருக்கு தங்கிலீஷ் இல்லங்க ஃபுல்லா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஓகே தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லல இங்கிலீஷ் நோ ப்ராப்ளம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஆர் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பரவாயில்லைங்களா Oh, what? What do you say? Well, what? What do you say? Oh, what genre is it? That's it. You are a 
ஒரு ஒரு கோவக்கார தாய் சரிங்களா பிரிட்டிஷ்ல தான் நீங்க வந்து வளர்றீங்க கோவக்கார தாய் ஆங்கர் மதர் எஸ் எஸ் ஸோ நீங்க வந்து பார்ன் அண்ட் பிராட் அப் இன் ஃபுல்லா நீங்க பிரிட்டிஷ்ல தான் வந்து வளர்றீங்க கிரேட் பிரிட்டன்ல ஸோ அங்க வந்து ராணிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துருது ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தனி ஒரு பெண்ணை வந்து எப்படி போராடுறீங்க போராடி போராடி நீங்கள் எப்படி வந்து ராணி ஆகுறீங்க அப்படின்றதுதான் வந்து கதை நோ இட்ஸ் நாட் ஸோ ஃபன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராங்க் அவர் ஆக்சுவலி ஜே டிவியில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்காரு அவர் சொன்னார் வந்து ஆனந்தி ஸோ சச் அ லவ்விங் கேரக்டர் எது சொன்னாலும் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க <laughs> சாரி <laughs> 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 இது நான்தா நான்தா நீ லைட்டா எடுத்துக்கங்க சாரி சாரி தொடர் தொடர் அது முடிச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு கால் பண்றேன் இருக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு படம் இருக்கு கதை நல்லா இருந்துச்சா இப்போ இப்போ வந்து தினேஷ் தான் போன் எடுக்க மாட்டாரு இனிமேல் இவங்களும் எடுக்க மாட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க கோச் என்னங்களா நான் கோச்சுக்கல ஜாலியா வந்து அவங்களும் வந்து நல்லா ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து நம்புறேன் நம்புறோம் சாரி கண்டிப்பா சாரி 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 சோ தொடர் வந்து தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க சாரி தொடர் அடுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு என் சார்பா அவங்க கொடுத்துருங்க வாய்ப்பு ஓகே சோ அடுத்தது வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லைன் அப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை தொடர் மூணு லைன் இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 எல்லா தரப்பினராலும் வந்து வரவேற்கப்பட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றி அடையணும் அப்படின்றது வந்து எங்களுடைய டீம் சார்பாக நாங்கள் வந்து வேண்டிக்கிறோம் அண்ட் நீங்களும் வந்து தொடர்ந்து நல்ல நல்ல படங்கள் இனிமேல் தமிழ் சினிமாவில் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் வித் அஸ் அண்ட் ஷேரிங் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் த